Bon dia, benvinguts al MACBA. Molt bon dia als que esteu aquí acompanyant-nos i als que ens seguiu per l'estreaming a aquesta roda de premsa de presentació de l'exposició de Félix González Torres. Només dir-vos, sobretot pels que ens seguiu a distància, que després de la roda de premsa, només per l'estreaming, us passarem un vídeo que recorre l'exposició, l'exposició que podreu recórrer vosaltres, els que esteu aquí presents després quan pugem per les sales, però reproduïm aquesta experiència, tot i que sigui per vídeo, per aquells que us segueixen per streaming. Com deia, benvinguts, estic jo mateix, Ferran Barbit, director del MACBA, al costat de Tania Barçol, la conservadora en cap del museu i curadora de l'exposició de Fèlix González Torres. Avui, que és un dia realment molt important pel museu, estem realment molt satisfets, he de dir que és un dia també molt important per a mi, vull dir, personalment, aquesta exposició és la culminació d'un desig molt gran que hem pogut fer possible. I perquè és, bueno, en un moment que presentem aquesta exposició, llargament treballada, una exposició que arriba 25 anys després de la mort de Fèlix, Fèlix va morir al gener del 96, 25 anys després també de la seva última exposició a Espanya, que va ser una versió de la que es va veure a Nova York també, poc abans de la seva mort, i 10 anys després de la seva última gran exposició individual. I com us deia, jo vaig veure aquella exposició fa 25 anys i per mi, us he de dir que em va canviar la vida aquella exposició i espero que això passi també a molts dels que vinguin a visitar-la aquí. Com sabeu, el MACBA, des dels seus orígens, repassa l'impacte de l'art conceptual i també en els últims 6 anys hem afegit molts altres nivells, sobretot de remirar la influència del minimalisme i d'un postminimalisme que va alterar les seves condicions originals per convertir-lo en altra cosa. Potser recordeu les exposicions de Rosemary Castoro, que també va comissaria Tània, l'exposició de Charlotte Posenenske, que vam tenir l'any passat, i que i que van repassar en totes aquestes aproximacions que el minimalisme va obrir i que va deixar a disposició de reinterpretacions, moltes molt polítiques, que van passar, moltes d'elles, per la resta del continent americà. També hem pensat molt en termes d'un pensament queer, òbviament molt present en aquesta exposició, i també en funcions de l'experiència, l'experiència del visitant, en una exposició com aquesta, que jo crec que també és tot un exercici, tant per nosaltres com a institució, com pel públic que visiti l'exposició. Tot el que jo pugui dir de Fèlix és poc, perquè no cal que us digui la seva rellevància, l'impacte que ha deixat en generacions senceres d'artistes, la seva vigència absolutament actual, perquè molts dels temes que planteja continuen sent un eix per la forma nostra d'actuar des de la cultura, però també la forma que la cultura, l'art, mira la realitat i encara políticament el món. I crec que això, aquesta exposició, ens acompanya, jo 25 anys després de la seva mort, amb tota la seva consistència. Però qui millor que la Tània per poder explicar-la, perquè si aquesta exposició la tenim aquí, és perquè la visió curatorial que està portant Tània sobre el llegat de Fèlix és únic. Aquí la relació, òbviament, amb la Fundació Fèlix González Torres, a la que estem immensament agraïts, ha estat clau amb el diàleg i la capacitat que ha tingut Tània de fer una proposta que no fos repetir allò que s'ha dit anteriorment, sinó donar un pas més, donar una altra visió, afegir-li noves capes de comprensió, de relació amb pensaments tant d'aquell moment com posteriors, tant per la Fundació com per la Tània, són fonamentals, ella ara els explicarà, i és el motiu pel qual aquí estem, deu anys després d'aquesta última gran exposició, Fèlix, puguem estar aquí al MACBA presentant-la. Sense més, Tània. Gràcies, Ferran. I gràcies també a la Fundació Fèlix González Torres i Andrea Rosen, particularment per la conversació que hem tingut durant els últims anys per organitzar aquesta exposició. Y esta exposición era pensando durante los últimos años uh, para particularmente 
um, proponer una nueva lectura de sus obras, respondiendo a nuestra ubicación aquí en Barcelona, en España, uh, uh, al lado del, del Mediterráneo, y también en nuestros tiempos, uh, el tiempo de uh, Trump en los Estados Unidos, pero también el tiempo de COVID ahora, que ha impactado en, la pro en el proyecto también. Y... He pensado sobre las, los cambios, las posibilidades, diferentes uh, lectores que son posibles en nuestra ubicación aquí en Barcelona y considerando una nueva lectura a través de um, la interpretación de um, crítica postcolonial y un cierto uh, tema sobre antifascismo también. Pero pensando sobre estas cosas, Uh, como una serie de reflexiones y observaciones sobre las obras desde el punto de vista de Barcelona en 2021. Y en este sentido, somos pensando, estoy pensando sobre las conexiones entre este lugar y um, las Américas, América Latina y el Caribe las diferentes ubicaciones que son conectadas históricamente con Barcelona y España, pero también en el, la vida de Félix. Pero no es una lectura totalmente sobre la identidad o biografía de Félix, pero otra lectura de, bio, de, de identidad que es um, posible para nosotros ver a través la, la, el pensamiento de Edouard Glissant, uh, un escritor de, desde el Caribe, y la mutabilidad de identidad. Este es un concepto muy um, clave para mí y creo que es muy relevante en la obra de Félix, en su vida, pero también como algunas obras um, pueden cambiar, incluido su serie de retratos. Podemos pensar no solamente sobre la identidad del de artista, pero también la identidad de estos subjetos, que son, son subjetos de sus retratos, y también somos, estoy pensando sobre la identidad de las visitantes, la audiencia. Y estas son um, las diferentes identidades mutables, porque somos cambiando siempre en nuestras vidas, a través de nuestras vidas y diferentes experiencias, como en nuestros tiempos, experiencias muy fuertes. Y este concepto de identidad que es... Um, Originalmente desde el Caribe, creo que es, es importante para mí y también um, a través de la, la, la escritura uh, Glissant, la idea de una historia no lineada, no hegemónica que es más rizomática, es, es un concepto de una perspectiva desde el Caribe que podemos aplicar en, en nuestra um, lectura de estas obras y particularmente sus obras con fechas, uh, líneas de fechas, son obras que también, um, como la escritora de Lisand, proponer una historia no lineada solamente una serie de um, eventos y asociaciones. Y para mí, estas cosas en sus obras um, son claves. La Expo tiene cuatro capítulos en este museo y un otro capítulo fuera del museo. Entonces, tenemos cinco capítulos. Son estos capítulos tienen la misma importancia y estos capítulos son um, grupos de obras también no cronológicas, no es una retrospectiva cronológica, um, 
Estos capítulos en cuatro salas en, en el museo son grupos de obras temáticas. La primera es una sala sobre las conexiones de sus obras sobre autoridad y antifascismo, memoria y amnesia y um, justicia. Y podemos, um, puedo explicar más en las salas. La segunda es sobre temas como um, parejas dobles, amor y belleza y poesía. Este es un otro grupo, grupo de obras alrededor de estos temas. Y la tercera es una gran sala con obras conectadas con viajes, con turismo, con la imagen de la playa y agua, pero estos, la manera que estas cosas um, uh, operar en su, su obra como um, espacios para reflexiones son metafóricas, son, son cosas metafóricas para, y, y metafóricas operando en una, una manera muy metafórica, expansiva, y para dar un espacio para reflexión, una reflexión existencialista también. Y tenemos obras en este ámbito sobre um, la idea de, de uh, mortalidad y, y sobre cosas en, en el ámbito médico como placebos. Y es una sala muy, muy existencialista a través de estos y también obras conectadas con cosas como documentos formales como pasaportes y la idea de migración que tenemos en, en nuestro ámbito también al lado del Mediterráneo, migración y la playa no solamente como, como un lugar para placer, pero un lugar de transición y migración y um, refugio. Um, y tenemos una última sala, sala que es investigando conexiones entre autoridad, um, patriotismo, nacionalismo y um, figuras de militarismo y homoeroticismo oh, y, y la tema de monumentos que es muy importante en nuestros tiempos también y es uno de los Uh, temas que es a través de muchas de las obras en, en la expo, es un tema continual, casi continual, en sus obras y de no, nuestros tiempos también. Um, y la, la otra capítulo es diferentes sitios en la ciudad que, donde que tenemos obras claves, incluido en la fachada de Macba, una um, obra se llama Untitled America, que es también en Rambla de Raval. Tenemos una obra en el pasillo de Macba, que es uh, Untitled Loverboy, que es también en el pabellón Miss Van der Rohe y tenemos una obra cartelera que es um, untitled It's Just a Matter of Time, um, no es solo en cuestión de tiempo, um, que es en nuestro, una de nuestras salas pero, en, pero también en diferentes sitios en la ciudad incluida la fachada de la auditoria de Barcelona. Y estos uh, sitios son este final capítulo de la, de la um, exposiciones. Estas intervenciones en la ciudad um, son conectadas con el discurso entre el público y lo privado en su obra, que es um, una de las cosas donde la artista Félix González Torres era influenciada um, desde el feminismo pero es, 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 una punta, es una parte importante de sus obras. Estas intervenciones tienen diferentes temporalidades durante la exposición, no son continuas para to, toda la exposición, pero tienen diferentes te, temporal, temporalidades. Um, 
Otros asunto clave es son sus títulos y para mí sus títulos son muy claves, son muy sutiles y demuestra la, la um, importancia para él del idioma, lenguaje y son muy um, palabras fáciles pero tiene mucho, estos títulos tienen muchas capas. Um, por ejemplo, la primera obra que tenemos en la exposición es, es, es esta obra Untitled Republican Years. Es relevante para los Estados Unidos, pero también en nuestro, en nuestro ámbito tiene otros sentidos, um, años republicanos. Pero también um, esta obra en, um, en nuestra fachada y en los espacios en, en, en los, lo espacio público, um, Untitled America, tiene este aspecto que quién es leyendo esto, qué es um, la audiencia para, quién es la audiencia para esta obra. Porque para, en los Estados Unidos la palabra América tiene sentidos muy patrióticos, es más fácil que en otros lugares como América Latina que es otro sentido de América, América en torno, no solamente los Estados Unidos. Y estos son como claves para otros temas en, en sus obras y po podemos interpretarlos en diferentes maneras dependiendo sobre nuestras perspectivas. En este sentido son obras abiertas y muchas de sus obras o sus obras son obras abiertos para reinterpretación y por esta razón los y la, la especificidades de los títulos hemos decidido no trans traducir los títulos desde inglés hasta castellano o um, catalán. Hemos traducido la obra Untitled, It's Just a Matter of Time para la primera vez en catalán, pero los títulos son Um, en inglés, excepto para una obra. Es una de las muy pocas obras que Félix ha um, titulado en castellano. Y si hemos hacer esta traducción de todos los títulos, este gesto era olvidado o, o uh, perdido. Y entonces tenemos... Um, esta obra es una obra de Caramelo, se llama Untitled para un hombre en uniforme. Y podemos pensar sobre este uh, gestio y por qué es, era titulada en, en castellano um, en el contexto de sus, sus obras. Y puedo leerlo a través de esta, esta sutilidad. Otra cosa en, en, en mi mente era su importancia um, en el mundo del activismo, tiene una mentalidad activista, pero no era evident evidentemente en, en, en diferente es un diferente tipo de activismo. Y era parte del de, de, grupo, Group Material, el colectivo Group Material en los Estados Unidos. Era un grupo más activista. Pero estas obras tienen una mentalidad, mentalidad de activismo, pero es más sutil. Y estas capas de política uh, Uh, y también uh, capas de activismo son más sutiles en las obras, en la, la expo. Y um, nuestros grupos, mis grupos de obras, son reflexionando sobre estos a través de nuestra ubicación en Barcelona. Pero no um, creo que, espero que no son cerrando las, las obras para otras interpretaciones. Y... Es importante para mencionar um, la presencia en, en la expo de su pareja Ross y, y es dentro de muchas de, de las obras porque para Félix la audiencia prima, primera era Ross y en nuestra 
um, sala sobre dobles y um, parejas, Ross era la, la otra parte de esta relación. Y tenemos una obra um, desde nuestra colección que es una imagen de Ross como con su, su perro, Harry, um, en la playa. Es, es una presencia muy sutil de esta figura en su, su vida. Um, puedo mencionar también que el catálogo es en proceso de producción porque es importante que durante la exposición una de las responsabilidades y derechos de la comisaria es uh, para introducir cambios en la exposición durante la exposición. En algunas cosas en nuestra exposición era cambiando uh, durante la exposición las pilas de papeles, las obras de caramelos, pero también la presencia o absencia de otras obras. Y este tema de presencia y absencia es también otro tema muy importante para, para Félix y dentro de la exposición y obras como la bailarín de Gogo, es, es, es la obra Untitled Go Go Dancing Platform. Es una meditación sobre escultor formal, monumentos, escultor uh, minimalista, pero también es una meditación sobre, sobre este aspecto de presencia y absencia, o la presencia de absencia en, en sus obras. Es una importante reflexión. Y, y porque por este tema de los cambios durante la exposición y para recordarlo para la, el catálogo, somos trabajando para el, el catálogo y producirlo después de la exposición para recordar toda la exposición y este aspecto de cambios que es clave en sus obras. Um, creo que esto es la, mis comentarios principales y puedo um, hablar en más detalle en uh, la visita de las salas después de, de esta. Gracias. Bueno, muchas gracias, Tania. Uh, Con Belleu, la exposición repasa muchas de las cuestiones que hemos abierto aquí uh, al Museo en los últimos años y que emergen de una manera u otra aquí. Y aquí también me agradaría hablar de la, de la revisión de los 90, ¿no? de esta década que, en la cual hemos intentado centralizar gran parte de las nuestras propuestas y cómo desde aquel momento resona aquel mensaje que la, que, que la Tania ha anat explicant. Uh, que va a ser uh, la década que va a ver de la desaparecida y también la que va, la que va a crear esta mutabilidad sobre la cual va construir el, 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 se ha construido todo el, tot el Félix posterior, arribant fins a hoy. Una exposición como esta es realmente una exposición muy compleja, muy ampla. Uh, los agraïments son molt més que agraïments, Estos son también reconocimientos a la participación, por supuesto, como siempre, primero a todo el equipo, por supuesto liderado por la Tania, pero todo, todo el equipo, en particular a Ana Sardá, que se ha implicado muchísimo en el proyecto, a la Fundación Félix González Torres y sobre todo Andrea Rosen, que, 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 que el diálogo ha estat clau para arribar a hoy donde estem. a los nuestros compañeros de viaje aquí a la ciudad de Barcelona, que nos permiten que esta expansión fuera del magua, sobre todo a la Auditori, a, a Robert y a Lisi, muchísimas gracias, y al pabellón Mies, también a, a Ana y a Iván, muchísimas gracias por ayudarnos a, a, a esta expansión para la ciudad. También a la Henry Moore Foundation, que un altre cop ha donat el seu, el seu suport financer. A la excusesa, amb qui hem fet una buena parte de las reflexiones sobre la experiencia en aquests momentos COVID, una exposición como esta y que, y que nos han ayudado molt en aquest camí. Y, um, y también convidar-vos a demà a seguir online también la, la, la propuesta que hacemos del de, de debate inicial, sabeu que la exposición se inaugura demà y se podrá visitar a partir de divendres, um, que haremos amb Agustín Pérez Rubio, que también está muy agradecido porque ha vingut fins a Barcelona a, a hacerla, y a Andrea Rosen en, en, en remoto. Abans de pasar torno a las preguntas, no me recordar a los que siguió en streaming, que una vagada cabe en el torno de preguntas y que nosotros marchemos a ver la exposición, los que en en streaming pudeu uh, visitar a la exposición a través de, de, de un vídeo que han producido para la, per, per la ocasión, pues que en seguido de ese Sí. Espera, ¿se me te, te pasarán el micro? Eh, aquí, eh, José Ángel.
Sí, soy José Alfredo Montañez del País. Quería un par de cosas. Sé que el año pasado en Arco hubo un homenaje a, a él, pero tampoco me queda claro en qué consistió ese homenaje. Más allá de esas pancartas situadas en Madrid, eh, no, no sé si se podía ver en Arco obras de él, no, no lo sé, me gustaría que me lo explicaras. Y luego, ¿cómo habéis solucionado el tema de que muchas de esas obras son muy participativas? Hablamos de los caramelos que se pueden coger y se pueden comer, todo eso. En este tema pandémico y tal, ¿cómo se ha solucionado? Y, y si, y si al ¿Altera al final la obra eh, el hecho de que esto no se pueda eh, producir y que haya que reponer esos caramelos y todo eso? Ok, um, dos, dos preguntas. Um, sobre Arco, um, creo que era un proyecto fantástico. Um, tengo mucha admiración para el equipo de, de este um, proyecto durante Arco. Y uno de los um, participantes de este proyecto era parte de nuestro proyecto a través del catálogo, porque um, el artista Alejandro Sisalco era uno de los comisarios de, de la Expo en, en, en Arco, era uno de los artistas e invitado para el catálogo aquí, era una artista artista fantástica y con una relación muy fuerte con Félix durante muchos años y, y para mí era, era fantástico ver este proyecto en, en Madrid y también tenemos una obra um, conectada con este proyecto en Madrid aquí en Barcelona pero creo que es una obra muy clave aquí en España que es um, la obra uh, cartelera es just a matter of time, untitled, it's just a matter of time. Pero tengo una admiración para todo el equipo de, de, de este proyecto en, en Arco. Um, la, la cosa de um, participación en tiempos de COVID es un momento um, muy particular para una exposición de Félix González Torres, pero creo que es un momento muy relevante para una exposición de Félix González Torres. Hay absolutamente hay desafíos de organizarlo en este tiempo y particularmente también con al, algunos de las, las um, prestadores también un poco nervioso en estos tiempos. Para la, la asunto de participación es clave en las obras de Félix González Torres y hemos solucionado lo para presentar las pilas de papeles y las obras de caramelos. Tenemos gel en diferentes momentos en, en, en la planta y um, las, la, lo, las visitantes pueden tomar un papel o un caramelo desde las, las, las obras y tenemos la preferencia que uh, uh, las visitantes um, comer las, las los caramelos fuera del museo, pero es posible para ellos tomar esto, escoger estas partes de las, las obras con seguridad, porque creo que ahora um, es entendido que es la, la, la um, peligrosidad de esto no es, no es muy alta. Entonces tenemos protocolos uh, para estas, pero es, es una parte de sus obras muy clave para tomar algo des, desde los, las obras. E, hemos pensado y hablado mucho sobre estas cosas durante los últimos meses. ¿Y alguna cuestión ¿Alguna? más? Sí. sí. Mira, hago. Uh, hola, buen día. Yo, volía saber, yo quería preguntar uh, si el tema del, del VIH en relación al COVID tiene algún tipo de papel en la exposición o de qué manera se ha, se ha tratado, si se ha tratado de alguna manera específica en la exposición. Sí que es verdad, por ejemplo, en la exposición de Arco había aquella purpurina en el suelo que se pisaba y se diseminaba por todo el espacio de la feria, que era la metáfora del contagio. No sé si aquí también está presente de alguna manera. Es presente en muchas de las obras y evidentemente es un tema muy importante para esta artista. Um, esta artista. Es presente a través de um, la sala sobre 
parejas, porque dentro de esta sala tenemos una obra de dos, dos partes que es Untitled Bloodworks. Y este es un tema de la estética um, minimalista y la estética conceptual convertida en con contenidos políticos y personales, um, particularmente conectada con, con, con SIDA. Y para mí era importante tener una uh, de estas obras de Bloodworks, es otra serie en su sus carrera, que, porque son muy claves. Y para mí es importante tener estas obra, esta, um, obra de dos partes Um, de esta serie porque es la única cosa hecha a mano en la exposición es dos um, obras sobre papel en, en hecho por, por um, Félix podemos interpretarlo absolutamente en conexión con, con Sida y, um, pero también es posible reinterpretarlo como conectada con, con, con la economía, porque son, son grías. Um, grías. Um, tenemos otra obra que es conectada particularmente con este tema. Es una obra de caramelos en el suelo, se llama Untitled Blue Placebo. Y este concepto de placebo es absolutamente desde esto uh, tema de SIDA, pero también es conectado con nuestros tiempos, pero este concepto de placebos es absolutamente conectado con, con um, la situación durante la crisis de SIDA en, en los Estados Unidos en, 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 y el contexto de su carrera ahí. En la primera sala tenemos diferentes obras sobre la política antifascismo que er, tiene también una motivación en esta lucha en los Estados Unidos en los años 80 y 90 conectada con figuras de autoridad como una senator uh, Jesse Helms y una miembro de la... Um, Uh, Supreme Court, se llama David Suter. Estas son figuras de, de la derecha, figuras de conservatismo que, que era luchando contra la homosexualidad y contra la posibilidad de tener um, medicación uh, um, accesible en, en este momento de, de la crisis de SIDA. Pero, son presente, estos temas son presentes en diferentes maneras um, en su obra, pero um, para mí era importante para tener lo, la complejidad total de sus obras, porque hay diferentes capas y temas, pero, pero es una parte clave de sus obras y también es mencionada en el retrato de Andrea Rosen, que es en El Pasillo, de Macbeth, fuera, fuera de las galerías, tenemos un, una obra um, que es muy cambiada en, en, en este lugar, que es um, Untitled Portrait of Andrea Rosen, que tiene mencionado este uh, tema de Sida también. Y la lucha con, contra el conservatismo en este momento, como, como el grupo ACT UP. Si no hay cap altra, yo ahora os convidaría a todos a ir a las salas, a visitar la exposición, pujarem todos juntos, ahora sortirem por aquí, sortirem por fuera y pujarem cap a, cap a las salas, donde farem la visita a todos plegats y convidar un altre cop a los que nos siguen por streaming a seguir el vídeo que ahora mismo os, os proyectaremos. Muchas gracias. Gracias. Hoy en el MACPA inauguramos la exposición Félix González Torres, Política de la Relación. Es una exposición monográfica de uno de los artistas más importantes del siglo XX. 
Es una exposición de casi 40 de sus obras, presentando una lectura política respondiendo de nuestro contexto aquí en Barcelona y conectando sus obras a España y el Caribe y América Latina. Es presentando en cuatro capítulos, cuatro salas aquí en el Magba y un otro capítulo en diferentes sitios fuera del museo en la ciudad. Hoy en el MACBA inauguramos la exposición Félix González Torres, Política de la Relación. Es una exposición monográfica de uno de los artistas más importantes del siglo XX. Es una exposición de casi 40 de sus obras, presentando una lectura política respondiendo de nuestro contexto aquí en Barcelona y conectando sus obras a España y el Caribe y América Latina. Es presentando en cuatro capítulos, cuatro salas aquí en el Magba y un otro capítulo en diferentes sitios fuera del museo en la ciudad.